Hi everyone, in this video, we are going to start a new chapter for 11th standard chemistry that is S block elements. That is alkali metals and alkaline earth metals in our textbook. Actually, that is the S block elements. This is the basic thing, periodic classification hydrogens. That is the basic thing, but still, we are going to explain the periodic properties. We are going to explain the second in the fifth lesson. So, we are going to explain the second in the in this video, we will start the 5th lesson. We will start the organic lesson with hydrocarbons. So, we will finish the second midterm portion. Don't worry. In the lecture number 1, first video of the 5th lesson, that is Alkali and Alkaline Earth Metals, we will talk about general trends. Page number 126 to 129. S-Block Elements. That is group 1 elements. We will discuss the group 1 elements. Okay. So, we will explain the book line by line. That is why we will be in the PPD. So, this is a full and full theory based lesson. So, we will learn how to do this and how to do this. Let's go to the first introduction part. The elements belonging to group 1 and group 2 in the modern periodic table are called S-block elements. That is, we have to add a periodic table. One minute, I will show you how to do the periodic table. Okay, so we will show you how to do the periodic table. This is the S-block element. That is, this block. First, you can say this block is S-block elements. Then, on this side, you can say P-block elements. This representative is S-block elements and P-block elements. This S and P are not in the same way. This is D-block elements. 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 Then, on the other side, we will say F-block elements. Now, we are going to discuss only about S-block elements. Who is the S-block elements? S-block elements are the first time we will learn about S-block elements. Okay, S-block elements are the first time we will learn about S-block elements. So, the S-block element is group number 1 and group number 2. So, the first group is 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 18 groups. There are 7 periods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Horizontal. Horizontal is the same period. Group is vertical. 1, 2, 3, 4. In the middle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the same groups. So, 18 groups, 7 periods are the period table. So, the S-block is the first group and the second group is the S-block elements. First group element we call it as alkali metals. What do we call it? Alkali metals. First group. Second group elements we call it alkaline earth metals. That's why we call it as alkali and alkaline earth metals. Okay, now we go to PPT. So group 1 and group 2 elements in the modern period table are called S-block elements. So elements belonging to these two groups are commonly called as alkaline and alkaline earth metals. This is what I told you. Group 1 is alkali metals. Group 2 is alkaline earth metals. First, how do we know the S-block, P-block, D-block, F-block? Correct. Now, we are learning the S-block elements, P-block, D-block, and P-D. We are learning the 12th standard. So, how do we know the S-block, P-block, D-block? How do we know this? Based on the entry of valence electron. Based on the entry of valence electron. That is, valence electron is the Cadeci electron. One element is the Cadeci electron, which orbital is entering in what orbital is entering, that is SPDF. For example, the last electron is the S orbital, that is the S block element. The last electron is the P orbital, that is the P block element. The last electron is the D orbital, that is the D orbital element, 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 that is the D block element. Now, for example, sodium is the sodium atomic number 11, this is the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Electronic configuration is the off-bar principle. So, this is the last electron. 3s1 is the last electron. So, last electron is the last electron. 3s orbital is the last electron. 3s orbital is the last orbital. So, this is the last electron. So, it is the last electron. So, it is the last electron. That is lithium. Lithium is 1s2, 2s1. So, here is the last electron. 2s orbital is the last electron. So, this is the last electron. So, the S-block element is the valence electron, the Cadeci electron in the orbital. That's what we call the S-block. So, there is group 1 and group 2. Group 1 is alkali metals, group 2 is alkaline earth metals. So, in this unit, we study the properties, uses and important compounds and biological importance of S-block elements. So, first, we will discuss the group 1 in this video. So, group 1 is properties of the property. So, group 1 is nothing but alkali metals. Okay. The word alkali is derived from the word alkali meaning 
plant ashes referring to the original source of alkaline substance so alkali abingiradhukku original meaning vandu like a base bases which dissolves in water karam nu solvanga tamil la endha endha base la basic nature irukka compounds la water la dissolve agudho adukku peru da alkali so ipo pathinga sodium hydroxide potassium hydroxide idhellame alkalis nu solvom ena sodium hydroxide potassium hydroxide ellame base அந்த பேஸ்லாம் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகிறனால அது எல்லாமே அல்கலிஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதனால தான் சோடியம் பொட்டாசியம் இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு குரூப்புங்கிறதுனால இதுக்கெல்லாம் அல்கலி மெட்டல்ஸ் ஏன்னா இந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யும் அல்கலிஸை ஃபார்ம் பண்ணுவோம் தட் இஸ் பேஸஸை ஃபார்ம் பண்ணுறனால இதெல்லாமே அல்கலி மெட்டல்ஸ் நம்ம பேர் வச்சுருக்கோம் சரியா அண்ட் இது எதுலேருந்து ஒரிஜினலாக வந்திருக்குனா இந்த வேர்டில் வந்து வந்திருக்கு மீனிங் என்னென்னா பிளான்ட் ஆஷஸ் பிளான் ஆஷஸ்னா அந்த செடியோட அந்த சாம்பல் கரெக்டா ஸோ ரெஃபரிங் டு அதான் ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ஆஃப் அல்கலைன் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரிஜினல் சோர்ஸ் எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னா நம்மளுக்கு பிளான்ட் ஆஷஸ்ல தான் கிடைக்குது எ வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆஃப் பேர்ன்ட் பிளான் பிளான்ட் ஆஷஸ் அதாவது எரிச்சு அந்த செடியோட இது இருக்கும் தெரியுமா ஸோ அதை நம்ம வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்தோம் அதுல இருந்து அப்படின்னா அதில் மெயினாக என்ன இருக்குன்னா அந்த எரிச்ச பிளான்ட்டோட அதில் அந்த சாம்பல் என்ன இருக்குன்னா மெயினாக பொட்டாஷ் இருக்கு ஸோ பொட்டாஷ் அப்படின்னா இங்கே இதில் என்ன அதிகமாக இருக்குன்னா பொட்டாசியம் கார்பனேட் பொட்டாசியம் கார்பனேட்டா அது கே டூ சிஓ த்ரீ தான் பொட்டாசியம் கார்பனேட்டோட ஃபார்முலா அப்போ மெயினாக அந்த நம்ம எரித்த பிளான்ட்டோட ஆஷஸில் என்ன இருக்குதான் பொட்டாசியம் கார்பனேட் இருக்குது ஸோ அதுதான் இதுக்கு மீனிங் சரியா அல்கலி மெட்டல் குரூப் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் குரூப்பை பற்றி தான் இங்கே நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம் அல்கலி மெட்டல்ஸ் ஸோ இதில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சீஷியம் அண்ட் ஃப்ரான்சியம் தீஸ் ஆர் த சிக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் வில் பி ப்ரெசென்ட் இன் தி அல்கலி மெட்டல்ஸ் மெயினாக நம்ம இதை பற்றி தான் படிப்போம் ஏன்னா இதான் வந்து ரொம்ப அதிகமாக நம்ம இடத்துல வந்து அக்கர் ஆகும் இதெல்லாமே ரொம்ப கம்மி அமௌண்ட்டு தான் அண்ட் இந்த ஃப்ரான்சியம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாமே ரொம்ப ரேடியோ ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அதை பற்றிலாம் நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் படிக்க மாட்டோம் தே ஆர் ஜென்ரலி ஒன் மினிட் ஆ ஓகே தே ஆர் ஜென்ரலி சாஃப்ட் அண்ட் ஹைலி ரியாக்டிவ் இது எல்லாமே மெட்டல்ஸ் தான் அல்கலி மெட்டல்ஸ் பேரில் இருக்க மெட்டல்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சோடியம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் எல்லாம் பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க பிக்சர்ஸ் அதில் பார்க்கலாம் அண்ட் ஹைலி ரியாக்டிவ் ஏன் ஹைலி ரியாக்டிவ்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே வேலன்ஸ் செலக்டான எதுனா ஒரே ஒரு வேலன்ஸ் செலக்டான தான் இருக்கும் இப்போ சோடியம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எஸ் ஒன் இது லித்தியம் பார்த்தீங்கன்னா டூ எஸ் ஒன் அடுத்தது பொட்டாசியம் ஃபோர் எஸ் ஒன் எல்லாத்தையுமே எஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த ஒரு எஸ் எலக்ட்ரானை கொடுத்துருச்சுன்னா இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும் ஒன் எஸ் டூன்னு இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி டூ பி சிக்ஸுன்னு இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு த்ரீ பி சிக்ஸுன்னு இருக்கும் இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த எஸ்ல இருக்க ஒரு எலக்ட்ரான் இது கொடுத்துருச்சு இந்த த்ரீ எஸ்ல இருக்க ஒரு எலக்ட்ரான் இது கொடுத்துருச்சுன்னா டூ பி சிக்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் அப்போ டூ பி சிக்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது ரொம்ப ஸ்டேபிளான ஸ்டேட்டில் அதை என்ன செய்ய முடியும் இருக்க முடியும் அதே மாதிரி இங்கே ஃபோர் எஸ் ஒன் இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருச்சுன்னா த்ரீ பி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் அப்போ த்ரீ பி சிக்ஸுங்கிறது மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் எப்போ மோஸ்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் எஸ் டூ பி சிக்ஸ் அதாவது பி பி ஆர்பிட்டால் ஆறு எலக்ட்ரான் கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது வந்து எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஸ்டேபிளான கான்ஃபிகரேஷனாக இருக்கும் அதனால இந்த எஸ்ல இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானா தான் இது ஈஸியாக கொடுத்துருச்சுன்னா இதால் என்ன செய்ய முடியும் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் அட்டைன் பண்ண முடியும் அதனால தே ஆர் மோர் ரியாக்டிவ் எப்படா அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் யார்ட்டையா கொடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி ரொம்ப ரியாக்டிவாக இருக்கும் இது என்ன ஃபார்ம் பண்ணணும் ஆக்சைட்ஸ் ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணி ஆக்சைட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் அண்ட் ஹைட்ராக்சைட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் அண்ட் இந்த காம்பவுண்ட்லாம் பேசிக் இன் நேச்சர் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் இதில் ஃபார்ம் ஆகிற காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் பேசிக் நேச்சர் இருக்கிறனால தான் இது அல்கலி மெட்டல்ஸ்னே நம்ம என்ன செய்கிறோம் சொல்கிறோம் தென் ஜென்ரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அல்கலி மெட்டல்ஸ் இதோட ஜென்ரல் ப்ராப்பர்டிஸ் என்ன அல்கலி மெட்டல்ஸ் ஆர் ஹைலி ரியாக்டிவ் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் அந்த எஸ்ல இருக்க ஒரு லக்டானா கொடுத்துருச்சுன்னா மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் ஆயிரும் அதனால் அது என்ன என்ன செய்யும் ஒரு லக்டானா கொடுக்கறதுக்காக ரியாக்டிவாக இருக்கும் அண்ட் ஃபவுண்ட் இன் நேச்சர் ஒன்லி எஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் சோடியம் தனியாக லித்தியம் தனியாக நம்மளுக்கு கிடைக்காது சோடியம் வேற எது கூடயா சேர்ந்து ஒரு காம்பவுண்டாக இருக்கும் லித்தியம் வேற ஏதாவது ஒரு கா ஒரு எலிமெண்ட் கூட சேர்ந்து காம்பவுண்ட்ஸாக தான் கிடைக்கும் எதுவுமே ஃப்ரீயாக நம்மளுக்கு கிடைக்காது சோடியம்னா சோடியம் மட்டும் தனியாக பொட்டாசியம்னா பொட்டாசியம் மட்டும் தனியாக லித்தியம்னா லித்தியம் மட்டும் தனியாக நம்மளுக்கு கிடைக்காது வேற ஏதா
சீக்கிரம் அது வந்து டீகம்போஸ் ஆகி அது மாதிரி டிசோசியேட் ஆகிரும் அப்போ இதை வந்து அதிகமாக இருந்தது இருபத்தோரு நிமிஷம் தான் இருபத்தோரு நிமிஷத்துக்கு மேலே இந்த காம்பவுண்டால் ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியல ஸோ அவ்வளோ அன்ஸ்டேபிளான இதுதான் வந்து ஹைலி ரேடியோ ஆக்டிவ் இந்த ஃப்ரான்சியம் சரியா ஸோ மெயினாக சோடியம் பொட்டாசியம் நித்தியம் தான் நம்மளுக்கு இருக்கும் ரூபீடியம் சீஷியம் ஃப்ரான்சியம் இஸ் ட்ரேஸ் அமௌண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இது அம்பர்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் லித்தியம் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் ரிலேட்டிவ் அப்படின்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம டோட்டல் எர்த்து கிரஸ்ல கிடைக்குது சோடியம் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பொட்டாசியம் இவ்வளோ ரூபீனியம் சீஷியம்லாம் ரொம்ப கம்மி ஸோ பா இங்கே கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் செவன் ரிலேட்டிவ் அப்படின்ஸ் இங்கே எயிட் பட் இது திஸ் இஸ் த பர்சன்டேஜ் நம்ம எர்த்து கிரஸ்ல கிடைக்கிறதுக்கான பர்சன்டேஜ் இங்கே தான் கொடுத்துருக்காங்க லித்தியமுமே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் தான் கிடைக்குது சோடியம் பொட்டாசியம் தான் ஓரளவு நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ லித்தியமோட மெயின் சோர்ஸ் வந்து இந்த இந்த ஓர் தான் பொடுமீன் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு லித்தியம் அலுமினியம் சிலிகேட் இருக்கு ஸோ இந்த ஊரில் தான் நம்மளுக்கு என்ன செய்யுது லித்தியம் கிடைக்குது சோடியம் வந்து சோடியம் குளோரைட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேபிள் சால்ட் நம்ம உப்பு யூஸ் பண்ணுறோம்ல அந்த உப்பு தான் மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் சோடியம் சோடியம் குளோரைடு பொட்டாசியம் குளோரைடுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் சில்வைட் சரியா இது வந்து பொட்டாசியம் நம்மளுக்கு என்ன செய்யுது இதில் வந்து கிடைக்குது நோ கன்வீனியன்ட் சோர்ஸ் அப்டைன்ட் ஆஸ் பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் நோ கன்வீனியன்ட் சோர்ஸ் இந்த ரூபீடியமுக்கும் சீஷியமுக்கும் நம்மளுக்கு எந்த சோர்ஸ் வந்து கிடைக்காது எப்படி கிடைக்கும்னா அப்டைன்ட் ஆஸ் அ பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் லித்தியம் ப்ராசஸிங் லித்தியம் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் பை ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அதுதான் இந்த ரூபீடியமும் சீஷியமும் ஸோ மெயினாக லித்தியம் பொட்டாசியம் சோடியம் இங்கே பாருங்கள் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆக்சுவலி நான் சோடியம் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா லேபில் பார்த்துருக்கேன் சோடியம் ரொம்ப ஷைனிங் சாஃப்ட் மெட்டலாக இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் தண்ணி லைட்டாக ஒரு ஈரப்பதம் இருக்கிற இடத்துல வச்சா கூட அப்படி அப்படியே தீ பொறி பறக்கும் தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா வெடிச்சிடும் நீங்கள் போய் யூடியூப்ல இப்போ நீங்கள் அடுத்து இந்த லெக்சர் முடிச்சுட்டு நீங்கள் யூடியூப்ல போய் சோடியம் இன் வாட்டர்னு சர்ச் பண்ணுங்க நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வரும் ஒருத்தரெல்லாம் தூக்கிட்டு போய் அப்படியே ஆற்றுல தூக்கி போடுவாங்க அப்படியே வெடிக்கும் பட்டாசு வெடிச்ச மாதிரி ஸோ அதனால சோடியம் வந்து வாட்டரில் வைக்கவே மாட்டாங்க கெரோசின்ல என்ன செஞ்சிருப்பாங்க வச்சிருப்பாங்க வேற ஏதாவது சால்வெண்ட்ல நம்ம வச்சிருப்போம் இந்த லித்தியம் அது மாதிரி ரொம்ப சாஃப்ட் மெட்டலாக இருக்கும் பொட்டாசியமும் சாஃப்ட் மெட்டல் ஸோ இப்படி தான் அதை என்ன செய்வாங்க ப்ரிசர்வ் பண்ணி ஒரு பாட்டில் வச்சிருப்பாங்க சரியா அப்படியே இந்த கட் பண்ணால் அந்த ரப்பர் கட் ஆகும் தெரியுமா அது மாதிரி சாஃப்டாக கட் ஆகும் ஆனால் அது மெட்டல் ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஓகே தென் கம்மிங் டு த ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ இதோட ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்னவா இருக்கும்னா என்எஸ் ஒன் என் எஸ் ஒன் அதாவது லித்தியம் பார்த்தீங்கன்னா டூ எஸ் ஒன்னு வரும் சோடியம் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் த்ரீ எஸ் ஒன் அதுக்கப்புறம் பொட்டாசியம் ஃபோர் எஸ் ஒன் இது ஃபைவ் எஸ் ஒன் ரூபீடியம் சீஷியம் சிக்ஸ் எஸ் ஒன் ஸோ இது மாதிரி கீழே போக போக எல்லாமே எஸ்ல ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அதனால தான் ஃபஸ்ட் குரூப் எஸ்ல ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இதுதான் ஃபஸ்ட் குரூப் சரியா ஸோ இங்கே பாருங்கள் லித்தியம் அட்டாமிக் நம்பர் த்ரீ ஸோ அட்டாமிக் நம்பர் த்ரீனா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் ஒன்னு வரும் ஸோ டூ எஸ் ஒன் அப்படியே போட்டுட்டோம் ஒன் எஸ் டூக்கு பதில் ஹீலியம் ரப்பர் அசர் பண்ணிட்டோம் எப்போதுமே நம்ம அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் மட்டும் தான் எழுதுவோம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன போட்டுருவோம் அப்படின்னா அந்த நோபிள் கேஸ் கரஸ்பாண்டிங் நோபிள் கேஸோட கான்ஃபிகரேஷன் எழுதிடுவோம் இப்போ சோடியமோட இங்கே பாருங்கள் சோடியமோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து லெவன் ஸோ லெவன்னா எப்படி எழுதலாம் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் ஒன் இதுதான் லெவனோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பட் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் வந்து நியானோட கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ இங்கே நியான்னு போட்டுட்டு இந்த த்ரீ எஸ் ஒன் மட்டும் தான் நம்ம என்ன செய்வோம்னா எழுதுவோம் அதான் நியான் த்ரீ எஸ் ஒன் அடுத்து ஆர்கான் ஃபோர் எஸ் ஒன் கிரிப்டான் ஃபைவ் எஸ் ஒன் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஒன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்ன செய்யும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்போ எஸ்ல ஒரே ஒரு எலக்ட்ரம் தான் இருக்கும் அதான் ஜென்ரலாக நான் அதை எப்படி சொல்லுவேன்னா என் எஸ் ஒன்னு சொல்லுவேன் என்னங்கிறது பீரியட் நம்பர் செகண்ட் பீரியடாக இருந்தால் டூ எஸ் ஒன் லித்தியம் தேர்ட் பீரியட் சோடியம் த்ரீ எஸ் ஒன் ஃபோர்த் பீரியட் பொட்டாசியம் ஃபோர் எஸ் ஒன் அது மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம் சொல்லலாம் தென் காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இதோட காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்னவா இருக்கும் ஆல் தி செல்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஹைலி எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் இன் நேச்சர் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் என்ன அர்த்தம்
3s1 இந்த 3s1 ல இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துட்டு சோடியம் ப்ளஸ் ஆ மாறிரும் ஏன் நான் முதல்லயே சொன்னேன் அந்த s ல இருக்க ஒரு எலக்ட்ரான அந்த எலிமெண்ட் கொடுத்துருச்சுனா அது கரஸ்பாண்டிங் நோபல் গ্যাস கான்ஃபிகரேஷன் அட்டைன் பண்ணிரும் 1s2 2s2 2p6ங்கிறது நியானோட கான்ஃபிகரேஷன் நல்லா பாருங்க இது இதுதான் ரீசன் இங்க இந்த s ல இருக்க ஒரு எலக்ட்ரான இந்த சோடியம் கொடுத்துருச்சுனா 1s2 2s2 2p6 மட்டும் தான் இருக்கும் 3s1 போயிரும் வெளியே ஏனா ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருச்சு அப்போ அந்த 3s1 போயிருச்சுனா 1s2 2s2 2p6 மட்டும் தான் இருக்கும் அது எதோட கான்ஃபிகரேஷன் நியானோட கான்ஃபிகரேஷன் அப்போ ஒரு நோபல் গ্যাস கான்ஃபிகரேஷன் அட்டைன் பண்ணிரும் அந்த ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருச்சுனா இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நோபல் গ্যাস கான்ஃபிகரேஷன் அட்டைன் பண்ணிரும் அப்ப நோபல் গ্যাস கான்ஃபிகரேஷன் அட்டைன் பண்ணா ரொம்ப ஸ்டேபிளா அந்த காம்பவுண்டால இருக்க முடியும் சோ அது ஈஸியா ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் சோ அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும்போது ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிடைக்கும் அப்ப இதோட காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நம்ம என்ன சொல்லலாம் இதோட காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டஸ் பிளஸ் ஒன் பிகாஸ் ஒரு எலக்ட்ரானை தான் கொடுக்குது இப்போ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் ஒன்ல இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை தான் கொடுக்கும் அடுத்து ஒன் எஸ் டூவை கொடுக்காது அதே மாதிரி இப்போ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் ஒன்னு சோடியமுக்கு இருக்கு இந்த த்ரீ எஸ்ல இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானை மட்டும் தான் கொடுக்கும் டூ பில இருக்க எலக்ட்ரானை கொடுக்காது அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்கறதுனால பிளஸ் ஒன் சார்ஜ் ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுத்தா பிளஸ் டூ மூணு எலக்ட்ரானை கொடுத்தா பிளஸ் த்ரீ ஸோ எலக்ட்ரானை கொடுக்க கொடுக்க பிளஸ் தான் நம்ம போடணும் அப்போ இதோட காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து பிளஸ் ஒன் எல்லாத்துக்குமே சோடியம் பிளஸ் ஒன் தான் பொட்டாசியம் லித்தியம் ருபீடியம் எல்லாத்துக்குமே பிளஸ் ஒன் சார்ஜ் தான் தென் அட்டாமிக் அண்ட் அயனிக் ரேடியை சரி அட்டாமிக் அண்டு அயனிக் ரேடியை பீங் த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் ஈச் பீரியட் அல்கலி மெட்டல்ஸ் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் அட்டாமிக் அண்ட் அயனிக் ரேடியை இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் பீரியட்ஸ் ஸோ இதுக்கு நம்ம ட்ரெண்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இப்போ குரூப் ஒன் இங்கே இருக்குது குரூப் டூ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் குரூப் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் இப்படி பார்க்குறது தான் பீரியட் அலாங் த பீரியட் அதாவது குரூப் ஒன்லேருந்து குரூப் டூ அடுத்து தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இந்த மாதிரி அரிசாண்டலாக பார்க்கணும் எப்படி பார்க்கணும் இந்த மாதிரி பார்க்கணும் இப்படி இந்த டேரக்ஷனில் இந்த டேரக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பீரியட் சரியா அலாங் இல்லை ரைட் சைடை நோக்கி போகுது அலாங் த பீரியட் குரூப் அலாங் த குரூப்னு சொன்னோன்னா கீழே வரணும் இப்படி வரணும் வெர்டிக்கலாக பார்க்கணும் சரியா அரிசாண்டலாக பார்த்தா அலாங் த பீரியட் வெர்டிக்கலாக பார்த்தா அலாங் த குரூப் சரியா இப்போ இங்கே பீரியட்னு சொல்லும் போது நல்லா பாருங்கள் அலாங் த பீரியட் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அலாங் த பீரியட் அலாங் த பீரியட் சைஸ் டிக்ரீசஸ் இதுதான் ஜென்ரல் ரூல் சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் கரெக்டாக ஏன்னா எல்லா எலக்ட்ரானுமே ஒரே ஷெல்ல ஆட் ஆகிட்டு இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நான் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் இப்போ இப்படி ஒரு ஆட்டம் இருக்குது அதே மாதிரி இன்னொரு ஆட்டம் எல்லாத்துக்குமே ஒரே தான் இருக்க போகுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வச்சுக்கிறேன் சோடியம் அதுக்கப்புறம் மெக்னீஷியம் அதுக்கப்புறம் இங்கே அலுமினியம் இப்போ சோடியம் வந்து லெவன் மெக்னீஷியம் டுவெல் அலுமினியம் தேர்ட்டீன் சரியா இப்போது நல்லா பாருங்கள் எல்லாருமே ஒரே ஷெல்ல தான் ஆட் ஆக போகுது இப்போது இது லெவன்னு சொல்லும் போது அவுட்ரு மோஸ்ட் இதில் வந்து ஒரே ஒரு லெக்டான் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து எஸ் ஒன் கான்ஃபிகரேஷன் சோடியம் மெக்னீஷியம்னு சொல்லும் போது இன்னும் ஒரே லெக்டான் ஆட் ஆகும் ஏன்னா சோடியம் லெவன் மெக்னீஷியம் டுவெல்னு சொல்லும் போது இன்னும் ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆகும் அதுவும் அதே ஷெல்ல தான் ஆட் ஆகும் தென் அலுமினியம் தேர்ட்டின்னா மூணு எலக்ட்ரான் அவுட்ரு மோஸ்ட்ல இருக்கும் ஸோ லெவன்னு சொன்னால் ஒரு எலக்ட்ரான் தான் அவுட்ரு மோஸ்ட்ல இருக்கும் மெக்னீஷியம் டுவெல்னு சொல்லும் போது ஒரு அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ ஒரு அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ மெக்னீஷியம்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் அவுட்ரு மோஸ்ட் ஷெல்ல இருக்கும் அலுமினியம் தேர்ட்டீன் அப்போ மெக்னீஷியமோட ஒன்று அதிகமாக இருக்கு அப்போ தேர்ட்டின் சொல்லும் போது மூணு எலக்ட்ரான் அவுட்ரு மோஸ்ட்ல இருக்கும் இப்போ இந்த மூணும் அலாங் த பீரியடு இப்போ இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது அப்போ இங்கே நியூக்ளியஸ்க்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் அட்ராக்ஷன் ஓரளவு இருக்கும் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் சார்ஜு ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஸோ அப்போ எலக்ட்ரான் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜு எலக்ட்ரான் வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜாக இருக்கும் இங்கே நியூக்ளியஸ் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜாக இருக்கும் அப்போ இதுக்கு இதுக்கு என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு அட்ராக்ஷன் இருக்கும் ஓகே இங்கே மெக்னீஷியம் பாருங்கள் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ இன்னும் அட்ராக்ஷன் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அதிகமாகும் இப்போ அலுமினியம் வரும்போது மூணு எலக்ட்ரான் இன்னும் அட்ராக்ஷன் அதிகமாகும் அடுத்த எலிமெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு சிலிக்கான் அப்போ இன்னும் அட்ராக்ஷன் அதிகமாகும் நால
ஃபஸ்ட்டு பெருசாக இருக்கும் போக போக டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பீயிங் த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ஈச் பீரியட் அல்கலி மெட்டல் ஹவ் த லார்ஜஸ்ட் அட்டாமிக் அண்ட் ஐனிக் ரீடியை அந்த பீரியட்லேயே குரூப் ஒன் எலிமெண்ட்டுக்கு தான் சைஸ் அதிகமாக இருக்கும் குரூப் டூ குரூப் த்ரீ குரூப் ஃபோர் அப்படி போக போக சைஸ் குறைஞ்சிட்டே போயிடும் சரியா இது பீரியடில் சொல்கிறாங்க இப்போ குரூப்பில் பார்ப்போம் குரூப்னு சொல்லும் போது டவுன் இப்படி பார்க்கணும் சோடியம் பொட்டாஷியம் ருபீடியம் சீஷியம் ஃப்ரான்ஷியம் அடுத்து லித்தியம் ஃபஸ்ட்டே இருக்குது ஸோ லித்தியம் பார்த்திங்கன்னா டூ எஸ் ஒன் சோடியம் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ எஸ் ஒன் ருபீடியம் ஃபோர் எஸ் ஒன் அப்போ கீழே போகும்போது என்ன ஆகுது இப்போ லித்தியம் டூ எஸ் ஒன் அப்படின்னா இப்போ டூ எஸில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பொட்டாசியம் சொல்லும் போது த்ரீ எஸ் ஒன் அப்போது டூ எஸ் இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஷெல் வரும் த்ரீ எஸ்னு சொல்லும் போது அப்போ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அடுத்து ருபீடியம் சொல்லும் போது ஃபோர் எஸ் அப்போ இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஷெல் வரும் கரெக்டாக அப்போ நல்லா பாருங்கள் இப்போ பீரியடில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் பீரியடில் எல்லாமே இதுவும் த்ரீ எஸ் இதுவும் டூ எஸ் சாரி இதுவும் த்ரீ எஸ் தான் மெக்னீஷியமும் த்ரீ எஸ் தான் த்ரீ பி ஸோ எல்லாமே ஒரே ஷெல்லில் ஆட் ஆகும் பீரியடில் எல்லாமே ஒரே ஷெல் சேம் ஷெல்லில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட் ஆகுது பட் குரூப்னு சொல்லும் போது இது டூ எஸ் ஒன் இது த்ரீ எஸ் ஒன் இது ஃபோர் எஸ் ஒன் அடுத்து ஃபைவ் எஸ் ஒன் ஷெல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இங்கே டூ எஸ்லேருந்து இங்கே த்ரீ எஸ் த்ரீ எஸ்லேருந்து இங்கே ஃபோர் எஸ் அப்போ புது புது ஷெல் ஆட் ஆகுது இங்கே ஸோ புது புது ஷெல் ஆட் ஆகும்போது சைஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் டூ எஸ்ன்னு சொல்லும் போது ரெண்டே ரெண்டு தான் அடுத்து த்ரீ எஸ்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று வருது ஃபோர் எஸ்ல இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வரும் அப்போ ஃபைவ் எஸ்னா இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வரும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஷெல்ஸ் வர வர நல்லா பாருங்கள் லித்தியமோட சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது இதுக்கு வந்து ரொம்ப சைஸ் பெருசாக இருக்குது அடுத்து ருபீடியம் வரும்போது இன்னும் சைஸ் பெருசாகும் சீஷியமுக்கு இன்னும் சைஸ் பெருசாகும் ஸோ கீழே போக போக நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இந்த ட்ரெண்டை நியாபகம் வச்சுக்கணும் அலாங் த பீரியட் சைஸ் டிக்ரீசஸ் டவுன் த குரூப் சைஸ் இன்க்ரீசஸ் சரியா அப்போ அப்போ என்ன ஆகும் ஆன் மூவிங் டவுன் த குரூப் தேர் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஷெல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கே ஷெல் எல் ஷெல் எம் ஷெல்லாம் படிச்சிருப்போம் ஸோ ஒரு ஒரு இதுக்கு கீழே போகும்போது ஷெல் என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஷெல் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அட்டாமிக்கும் ஐனிக் ரேடியஸ் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரியா தென் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மோனோவேலண்ட் தட் இஸ் எம் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்மாலர் தேன் த ரெஸ்பெக்டிவ் பேரண்ட் ஆட்டம்ஸ் அதாவது இப்போ சோடியம் இருக்குது சோடியம் தான் பேரண்ட் ஆட்டம் சரியா சோடியம் தான் பேரண்ட் ஆட்டம் அதோட அயான் யாரு சோடியம் ப்ளஸ் இப்போ இது ரெண்டும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறீங்க சோடியம் ப்ளஸ்ஸுக்கும் சோடியமுக்கும் அட்டாமிக் ரேஸ் நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி சோடியமுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் கரெக்டாக ஏன்னா சோடியமில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது பதினோரு எலக்ட்ரான் இருந்திருக்கு சோடியம் ப்ளஸ்ன்னு சொல்லும் போது ஒரு எலக்ட்ரான் குறைஞ்சிருச்சு அப்போ பத்து எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் அப்போ எலக்ட்ரான் குறைஞ்சிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சைஸ் குறைய தானே செய்யும் பதினோரு எலக்ட்ரான் இருக்கும்போது சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் பட் ஒரு எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானை கொடுத்துருச்சு எக்ஸ்ட்ரா லூஸ் பண்ணிடுச்சு என்ஏன்னு சொல்லும் போது பதினோரு எலக்ட்ரான் இருக்குது என்ஏ ப்ளஸில் ஒன்லி டென் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இங்கே எலக்ட்ரான் குறைஞ்சிருக்கனால சைஸும் என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போது என்ஏ ப்ளஸ்ஸை விட என்ஏக்கு தான் சைஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி பொட்டாஷியம் ப்ளஸ்க்கும் பொட்டாஷியம் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாஷியமுக்கு தான் சைஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மெட்டல்ஸ்க்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜில் இருக்கிற அயான்ஸுக்கு சைஸ் எப்போதுமே கம்மியாக தான் இருக்கும் சரியா இப்போ இங்கே அங்கே ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ அட்டாமிக் ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் அட்டாமிக் இது வந்து லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சீஷியம் டவுன் த குரூப் சொல்லியிருக்காங்க லித்தியம் டு சோடியம் சோடியம் டு பொட்டாசியம் பொட்டாசியம் டு ருபீடியம் ருபீடியம் டு சீஷியம் ஸோ டவுன் த குரூப் டவுன் த குரூப் சைஸ் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ லித்தியம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் டூ பாயிண்ட் டூ செவன் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் எல்லாமே என்ன ஆயிருக்கு நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சரியா தென் அயானிக் ரேடியஸ் பாருங்கள் அதுவுமே இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் செவன் சிக்ஸ் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் சைஸ் இன்னும் இருக்குது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அண்ட் இங்கே மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் என்ன ஆகுது இதெல்லாம் ஜென்ரல் ட்ரெண்டு நீ ஆச்சுக்கணும் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஒன் எயிட்டி ஒன் நைன்டி எயிட் சிக்ஸ்டி த்ரீ தேர்ட்ட
அல்கலி மெட்டல்ஸ் தான் லோயஸ்ட் அனிஷியேஷன் என் தாழ்வு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் பீரியட்னு சொல்லும் போது லித்தியம் பெரிலியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரின் இப்படி தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஹேலஞ்சன்ஸ் தான் இருக்கிறதுல என்னது ஹேவிங் ஹையர் அனிஷியேஷன் அது நோபல் கேஸஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே நியான்க்கு அப்புறம் இங்கே ஃப்ளூரின்க்கு அப்புறம் நியான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் அலாங் த பீரியட் கரெக்டாக இப்போ அலாங் த பீரியட் பார்க்கும்போது இதுக்கு தான் கம்மியான அனிஷியேஷன் எந்த தாழ்வி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு விஷயம் நான் சொன்னேன் அலாங் த பீரியட் என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் அலாங் த பீரியட் என்ன ஆகும் சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்போ சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நல்லா பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஆட்டம் இப்படி இருக்குது ஒரு இதோட சைஸ் பெருசாக இருக்குது இன்னொருதோட சைஸ் டிக்ரீஸாக இருக்குது சின்னதாக இருக்குது இது வந்து லார்ஜர் சைஸ் இது வந்து ஸ்மாலர் சைஸ் இப்போ இது ரெண்டுத்தில் எதில் எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறது கஷ்டம் ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்குது மைனஸு இதில் இங்கே இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரான் மைனஸ் இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸ் லார்ஜர் ஆட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க நியூக்ளியஸ்க்கும் இங்கே இருக்க எலக்ட்ரானுக்கும் அட்ராக்ஷன் அந்தளவுக்கு இருக்காது அட்ராக்ஷன் இருக்கும் இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே எலக்ட்ரான் மைனஸ் ஸோ அட்ராக்ஷன் இருக்கும் பட் ஸ்மாலர் ஆட்டம் சொல்லும் போது பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது இங்கே இருக்க நியூக்ளியஸ் கர்சர் நல்லா பாருங்கள் ஹைலைட்டராக இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து லேசர் இந்த இடத்துல ப்ளஸ்ஸு இந்த இடத்துல மைனஸ் பக்கத்தில் பக்கத்தில் ஸ்மாலர் ஆட்டம்னு சொல்லும் போது நியூக்ளியஸும் அந்த கடைசி இருக்க எலக்ட்ரானும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் ரொம்ப அட்ராக்ட் ஆகி அப்படியே ஒட்டி இருப்பாங்க அப்போ அதை போய் நான் ரிமூவ் பண்ணுறது கஷ்டம் அந்த கடைசி எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறது கஷ்டம் ஆனால் கொஞ்சம் ஒரு ஆட்டம் ஓரளவு லார்ஜாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அந்தளவுக்கு அட்ராக்ஷன் இருக்காது அந்த அந்த ஸ்மாலர் ஆட்டமில் இருக்கிற அளவு இங்கே லார்ஜர் ஆட்டம்னா அட்ராக்ஷன் இருக்காது அந்தளவுக்கு கரெக்டாக அப்போ நான் ஈஸியான செஞ்சிடலாம் இந்த ஆட்டமை சாரி இந்த எலக்ட்ரானை என்னால் என்ன செய்ய முடியும் ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் லித்தியம் பெரிலியம் அப்படியே போகும்போது சைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ லித்தியமுக்கு தான் சைஸ் அதிகமாக இருக்கும் பெரிலியமுக்கு சைஸ் கம்மியாகும் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் அப்படி போகும்போது சைஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிடும் அப்போ நியானுக்கு போகும்போது சைஸ் ரொம்ப கம்மி அப்போ சைஸ் ரொம்ப கம்மினா அட்ராக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் அந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் அட்ராக்ஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் சைஸ் கம்மின்னு சொல்லும் போது அப்போ அந்த எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் நான் அதிகமாக எனர்ஜி கொடுத்தா தான் அந்த எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ண முடியும் அப்போ அயனிஷேஷன் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் எங்கே நியானுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் பட் லித்தியமுக்கு ஓரளவு சைஸ் கொஞ்சம் பெருசு அப்போ சைஸ் பெருசாக இருக்கும்போது அந்த பீரியடில் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும்போது அந்தளவுக்கு அட்ராக்ஷன் இருக்காது நான் கொஞ்சம் ஓரளவு கம்மியான எனர்ஜி கொடுத்தாலே அந்த எலக்ட்ரான் என்ன செய்ய முடியும் என்னால் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட முடியும் ஸோ அதனால தான் தே ஹவ் லோயஸ்ட் அயனிஷேஷன் எனர்ஜி ஓகேவா கிளியர் ஐ ஹோப் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் தென் செகண்ட் பாருங்கள் ஆஸ் வி கோ டவுன் த குரூப் அயனிஷேஷன் எனர்ஜி டிக்ரீசஸ் டியூ டு இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் இப்போ பாருங்கள் இது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ சோடியம் இருக்குது பொட்டாசியம் இருக்குது ருபீடியம் இருக்குது நான் முன்னாடி சொன்னேன் சோடியம்னா த்ரீ எஸ் ஒன் அப்போ இப்படி இருக்கும் அடுத்து பொட்டாசியம் வந்து ஃபோர் எஸ் ஒன் அப்போ இன்னொரு செல்லு என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போது வந்து இப் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து சைஸ் பெருசாகும் ருபீடியம் சொல்லும் போது இன்னும் சைஸ் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் பெருசாகும் பொட்டாசியமோட ருபீடியமோட சைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இப்போ நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா சோடியமோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்கும் பொட்டாசியமோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்கும் ருபீடியமோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்கும் இப்போ இதில் எதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது கஷ்டம் சோடியம் தான் ஸ்மால் சைஸு அப்போ ஸ்மால் சைஸ்னு சொல்லும் போது இந்த ப்ளஸ் இந்த மைனஸும் ஓரளவு அட்ராக்ஷனில் இருக்கும் இதை ரிமூவ் பண்ணால் நான் கொஞ்சம் அதிகமாக எனர்ஜி கொடுக்கணும் ஆனால் பொட்டாசியம் சொல்லும் போது இந்த பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ்லேருந்து இங்கே மைனஸ் வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக தான் சோடியமுக்கு டிஸ்டன்ஸ் இவ்வளோ தான் இருக்குது எந்த டிஸ்டன்ஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கும் இந்த மைனஸ்க்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் இங்கே டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மி ஆனால் பொட்டாசியம் போகும்போது சைஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது அட்ராக்ஷன் அவ்வளோ இருக்காது இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கும் இந்த மைனஸ்க்கும் அந்தளவுக்கு அட்ராக்ஷன் இருக்காது அப்போ அட்ராக்ஷன் எல்லாம் ஈஸியாக நான் செஞ்சிடலாம் இந்த எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ ருபீடியமுக்கு வாங்களேன் பொட்டாசியமோட ருபீடியம் சைஸ் அதிகம் அப்போது இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கும் இந்த மைனஸ்க்கும் டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அட்ராக்ஷனே இருக்காது ஆல்மோஸ்ட் ஈஸியாக இந்த எலக்ட்ரானை ருபீடியம்னு என்ன செஞ்சிடலாம் ஈஸியாக கம்மி எனர்
செகண்ட் அயனிசேஷன் எனர்ஜினால் ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணி முடிச்சுட்டு ரெண்டாவது எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ண போகிறோமோ அது செகண்ட் அயனிசேஷன் எனர்ஜி எப்போதுமே செகண்ட் அயனிசேஷன் எனர்ஜி தான் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நல்ல இந்த சோடியமோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பாருங்கள் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் ஒன் இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் த்ரீ எஸ் ஒனில் இருக்க எலக்ட்ரான் நான் என்ன செஞ்சுலாம் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக ஏன்னா அந்தளவுக்கு அட்ராக்ஷன் இருக்காது ஸோ ஈஸியாக ஓரளவு ரிமூவ் பண்ணிடுவேன் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் த்ரீ எஸ் ஒனில் இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் மீது என்ன இருக்கும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் தான் ஃபஸ்ட் அயனிசேஷன் எனர்ஜி ஃபஸ்ட் அயனிசேஷன் எனர்ஜினானது இந்த த்ரீ எஸ் ஒனில் இருக்க எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுற நிறமோ அது ஃபஸ்ட் அயனிசேஷன் எனர்ஜி செகண்ட் அயனிசேஷன் எனர்ஜி எனது இப்போ த்ரீ எஸ் ஒனில் ரிமூவ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் மீதி இப்போ நம்ம எங்கே ரிமூவ் பண்ணுவோம் இந்த டூ பி சிக்ஸில் இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ண நான் போவேன் செகண்ட் அயனிசேஷன் எனர்ஜி எனது ரெண்டாவது எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எதை ரிமூவ் பண்ணுவோம் த்ரீ எஸ் ஒன் எதாவது அவுட்ரு மோஸ்ட் கடைசி இருக்கிறத நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் அயனிசேஷன் எனர்ஜின்னு சொல்லும்போது த்ரீ எஸ் ஒன்னை ரிமூவ் பண்ணுவேன் அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படும் இப்போ செகண்ட் அயனிசேஷன் எனர்ஜின்னு சொல்லும் போது த்ரீ எஸ் ஒன்னை ரிமூவ் பண்ணி முடிச்சுட்டு டூ பி சிக்ஸில் ரிமூவ் பண்ண போகிறேன் அடுத்து யார் இருக்கா டூ பி இப்போ டூ பி சிக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபீல்டு ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்போ ஸ்டேபிளாக இருக்கிற ஒரு காம்பவுண்டில் போய் உன் எலக்ட்ரானை கூட நான் போய் ரிமூவ் பண்ணால் அது கஷ்டமாக ஈஸியாக அது பாட்டுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்குது ரொம்ப ஸ்டேபிளாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதில் போய் நான் போய் ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறது கஷ்டமாக ஈஸியாக நீங்களே சொல்லுங்கள் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா டூ பி சிக்ஸுங்கிறது கம்ப்ளீட் ஆப்டட் ஃபில் ஆகி இருக்குது அதில் போய் ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது ஒரு முட்டாள்தனமான காரியம் மாதிரி ஸோ அப்போது அதில் போய் ஒரு எலக்ட்ரானை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ த்ரீ எஸ் ஒன்னை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஆனால் டூ பி சிக்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறது எனது கஷ்டம் அப்போ ஃபஸ்ட் அயனிசேஷன் எனர்ஜி வில் பி ஈஸியர் செகண்ட் அயனிசேஷன் எனர்ஜி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ செகண்ட் அயனிசேஷன் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக எனர்ஜி கொடுத்தா தான் இந்த டூ பி சிக்ஸில் இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானை நாள் ரிமூவ் பண்ண முடியும் அதான் செகண்ட் அயனிசேஷன் எனர்ஜி வில் பி ஹை எந்த ஆல்பினால் எனர்ஜி நாள் சேம் தென் த ரிமூவல் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் அல்கலி மெட்டல்ஸ் கிவ் மோனோவேலன் கேட்டையான் ஹேவிங் ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் சிம்லர் டு நோபல் கேஸ் அதான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன் இதான் சொன்னேன் ரிமூவல் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நம்மளுக்கு மோனோவேலன் கேட்டையான் மோனோவேலன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் என்ஏ ப்ளஸ் சி கே ப்ளஸ் எல்ஐ ப்ளஸ்னு ஒரு சார்ஜ் எடுத்து பார்த்திங்களா ப்ளஸ் ஒன் அதான் மோனோவேலன் கேட்டையான் இப்போது ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கெல்லாம் என்ன ஆக்ஸ் இது கான்ஃபிகரேஷன் வந்துடும் நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் வந்துடும் முன்னாடியே சொன்னேன்ல இப்போ சோடியம் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் ஒன் ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா டூ பி சிக்ஸுக்கு போயிடும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் அப்போ இது வந்து நியானோட நோபல் கேஸோட ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரானை நீங்கள் நோ அல்கலி மெட்டல்ஸில் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா அது என்னவா மாறிடும் நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு மாறிடும் ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் மாறிடும் தேர் ஃபோர் இட் பிகம்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ரிமூவ் த செகண்ட் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் த ஸ்டேபிள் கான்ஃபிகரேஷன் ஆல்ரெடி அட்டைண்ட் அதனால தான் ரெண்டாவது எலக்ட்ரானை போய் உங்களால் என்ன செய்ய முடியாது ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிடுவீங்க பட் ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது டூ பி சிக்ஸ் நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அட்டன் பண்ணிடுறோம் அப்போ ரெண்டாவது எலக்ட்ரானை போய் உங்களால் ரிமூவ் பண்ண முடியுமா ரொம்ப கஷ்டம் அதிகமாக எனர்ஜி கொடுக்கணும் ஓகே தென் ஹைட்ரேஷன் என்தால்பி ஹைட்ரேஷன் என்தால்பி எப்படி சொல்லலாம்னா சாலிபிலிட்டி அப்படின்னு கூட என்ன செய்யலாம் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ லித்தியம் சால்ஸ் ஆர் மோர் சாலிபிள் தேன் த சால்ட் ஆஃப் அதர் மெட்டல்ஸ் ஆஃப் குரூப் ஒன் லித்தியம் இருக்கு சோடியம் இருக்கு பொட்டாசியம் இருக்கு ருபீடியம் இருக்கு இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது லித்தியம் சால்ட் தான் ரொம்ப சாலிபிளா இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு தான் ஹைட்ரேஷன் என் தாழ்பி அதிகம் ஹைட்ரேஷன் என் தாழ்பி அதிகம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுதான் நல்லா சாலிபிளா இருக்கும்னு அர்த்தம் ஏன் அது சாலிபிளா இருக்கு இந்த ஹை சாலிபிலிட்டி ஆஃப் லித்தியம் சால்ட்ஸ் இஸ் டியூ டு த ஸ்ட்ராங் சால்வேஷன் ஆஃப் ஸ்மால் சைஸ் எல்ஐ பிளஸ் அயான் அதாவது லித்தியம் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலர் சைஸ் கரெக்டா ஏன்னா லித்தியம் கீழே போக கீழே போக போக சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் இப்படின்னு நீங்கள் கீழே போக போக சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ லித்தியம் தான் இருக்கிறதுலே ஸ்
அப்போ எதுகிட்ட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமா இருக்கோ அதுதான் வாட்டர் கூட நல்லா அட்ராக்ட் ஆகி சாலிபிள் ஆக முடியும் கரெக்டா அப்போ சின்ன சைஸ்ல சார்ஜ் அதிகமா இருக்குமா பெரிய சைஸ்ல சார்ஜ் அதிகமா இருக்குமா ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்துலயுமே ஒரே ஒரு பிளஸ் சார்ஜ் தான் இருக்கு அப்ப எல்லாத்துலயுமே ஒரு பிளஸ் சார்ஜ் தான் இருக்கு ஆனா சைஸ் சின்னதா இருக்கும்போது இதுல பிளஸ் சார்ஜ் அதிகமா இருக்கும் இப்போ ஒரு ரூம்ல எப்படி சொல்றது ஒரு ரூம்ல ஒரு பாலை தூக்கி வைக்கிறோம் ஒரு பால் ஒரு ஏதோ ஒரு பால் அப்போ அந்த பால் வந்து சின்ன ரூம்ல இடத்த நல்லா ஆக்குபை பண்ணிருக்குமா இல்ல பெரிய ரூம்ல இடத்த நல்லா ஆக்குபை பண்ணிருக்குமா சின்ன ரூம்ல தான் ஏன்னா சின்ன ரூம் ஏற்கனவே ரூம் சின்னதா இருக்கு அதுல போய் ஒரு பந்தை போட்டீங்கன்னா அது இடத்த நல்லா அடைச்சிரும் அப்ப அந்த பால் வந்து நல்ல இடத்த அடைச்சி வச்சிருக்கும் பட் ஒரு பெரிய ரூம்ல ஒரு சின்ன பாலை தூக்கி போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது இருக்கிறது ஒண்ணு தான் இல்லாத ஒண்ணு தான் அது மாதிரி தான் இந்த சீசியம் பெரிய சைஸ் இதுல ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வச்சா அதுல அந்த சார்ஜ் என்ன செய்ய அது ஃபீல் பண்ணாது பட் லித்தியம் ரொம்ப குட்டி அதுல ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வைக்கும் போது அந்த சார்ஜ் எப்படி இருக்கும் நல்லா சுத்தி அதிகமா இருக்கும் அப்போ அதிகமா சார்ஜ் டென்சிட்டி வந்து லித்தியமுக்கு இருக்கிறனால வி கால் திஸ் எஸ் வாட் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சார்ஜ் டென்சிட்டி இதுக்கு அதிகமா இருக்கனால இது நல்லா சாலிபிளா என்ன செய்யும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இருக்கும் கரெக்டா ஓகே ஸோ அதனால தான் லித்தியம் பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் சால்ட் எல்லாமே டுவெல் டைம்ஸ் மோர் சாலிபிள் தேன் சோடியம் சால்ட் லித்தியம் பெர்குளோரைட் நினைக்கிறேன் இதோட பேர் ஸோ இது வந்து டுவெல் டைம்ஸ் மோர் சாலிபிள் தேன் சோடியம் சோடியம் சால்ட்டை விட லித்தியம் சால்ட் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப சாலிபிள் டுவெல் டைம்ஸ் மோர் சாலிபிள் அதே மாதிரி பொட்டாசியம் ருபீடியம் சீசியம் சால்ட்ஸ்லாம் ஒன்லி டென் தி பவர் மைனஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் லித்தியம் லித்தியமோட டென் தி பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் என்ன செய்யுது சாலிபிளாக இருக்கு இப்போ இந்த டேபிளுக்கு வருவோம் ஃபர்ஸ்ட் அனிஷியேஷன் எந்த ஆல்பி படித்தோம் அயனிசேஷன் சால் பி கீழே போக போக என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு டவுன் த குரூப் டிக்ரீசஸ் ஏன்னா சைஸ் பெருசாகுது அட்ராக்ஷனே இருக்காது ஸோ அயனிசேஷன் அடைஞ்சு ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்தா போதும் ஸோ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி இருந்திருக்கு அடுத்து ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் அடுத்து ஃபோர் எயிட்டின் ஃபோர் நாட் த்ரீ த்ரீ செவன்டி ஃபைவ் அப்படியே குறைஞ்சிட்டே போகுது வேல்யூஸ்லாம் மனப்பாடம் பண்ணும் அவசியம் இல்லை தென் ஹைட்ரேஷன் எந்தால் பி லித்தியமுக்கு தான் அதிகம் ஏன்னா சின்ன சைஸு சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ சார்ஜ் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கிறனால ஈஸியாக வாட்டர் கூட அட்ராக்ட் ஆகி சாலிபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஹைட்ரேஷன் எந்த ஆல்பி லித்தியமுக்கு அதிகம் அடுத்து சோடியமுக்கு கம்மி அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே என்ன செய்து போகுது தென் கம்ஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எல்லாத்துக்குமே எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டிங்கிறது நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் பட் நம்ம மெட்டல்ஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் கேரக்டரில் இருக்கும் அப்போ ஜென்ரலாகவே மெட்டல்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி கம்மி தான் ஏன்னா எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டிங்கிறது என்னது டெண்டன்சி ஆஃப் அட்ராக்டிங் த எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த ஷேர் பண்ணியிருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் அது பக்கம் இழுத்து வச்சுக்கிறதுக்கான டெண்டன்சி தான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஸோ எலக்ட்ரானை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கான டெண்டன்சி தான் எனது எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி பட் இந்த மெட்டல்ஸ்லாம் எலக்ட்ரானை கொடுக்கணும் எனக்கே வேணான்னு கொடுக்குது அது போய் எப்படி எலக்ட்ரானை அட்ராக்ட் பண்ணி வைக்க முடியும் ஸோ அப்போ அந்த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் மெட்டல்ஸ்க்கு ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஸோ கீழே போக போக குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் போகும் ஏன்னா சைஸ் பெருசாகுது எலக்ட்ரான் அந்தளவுக்கு அட்ராக்டே பண்ணாது இது ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிக்ரீசஸ் ஸோ அதை தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் அல்கலி மெட்டல்ஸ் ஹவ் கம்பேரிட்டிவ்லி ஸ்மாலர் வேல்யூ ஆஃப் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி தேன் த அதர் எலிமெண்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட் இந்த பீரியட் நல்லா பாருங்க இப்போ பீரியட்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் பீரியடை பற்றி பேச போகிறோம் அப்போ லித்தியம் பெரிலியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளூரின் அலாங் த இது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் சைஸு டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ சைஸ் குறைய குறைய ஈஸியாக எலக்ட்ரானை அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் கரெக்டா ஏன்னா சைஸ் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ பாருங்களேன் ஒரு ஆட்டம் இவ்வளோ பெரிய சைஸில் இருக்குது ஒரு ஆட்டம் சின்ன சைஸில் இருக்குது இப்போ நான் எலக்ட்ரானை கொண்டு போகிறேன் எது ஈஸியாக அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் ஆப்வியஸ்லி இதுதான் ஈஸியாக அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ப்ளஸ் வந்து எப்படி சொல்கிறது கரெக்டாக ஏன்னா இதில் தான் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்குது அப்போ ஈஸியாக என்ன செய்ய முடியும் எலக்ட்ரானை அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் இவ்வளோ பெரிய ஆட்டமில் போய் நான் ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை அட்ராக்ட் பண்ணுமா எலக்ட்ரானை ஈஸியாக முடியாது ஏன்னா இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் சென்டரில் இருக்குது அந்த ஆட்டம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் சென்டரில் இருக்குது பட் அந்த ஆட்டம் வந்து இவ்வளோ
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இப்போ சோடியம் வந்து ஒரு குளோரின் கூட ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது சோடியம் குளோரைட் என்ன டைப் ஆஃப் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் அயனிக் காம்பவுண்ட்ஸ் சோடியம் ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் ஸோ ப்ளஸ் மைனஸாக ஒரு காம்பவுண்டை பிரிக்க முடிஞ்சுன்னா அது என்ன டைப் ஆஃப் காம்பவுண்ட் அயானிக் காம்பவுண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி காம்பவுண்டை தான் இதை என்ன செய்யும் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மெட்டல் ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மெட்டல் கிட்ட போய் நீங்கள் எலக்ட்ரானை கொடுத்தீங்க அது வாங்குமா ஏன்னா அதுவே மெட்டலே என்ன செய்யுது எலக்ட்ரான் வேணான்னு தான் கொடுத்துட்டு போகுது அதுக்கிட்ட போய் எலக்ட்ரானை கொடுத்தா அதை அட்ராக்டே பண்ணாது ஸோ எலக்ட்ரானிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க தே ரியாக்ட் வித் ஹாலஜன்ஸ் இப்போ ஒரு சோடியம் வந்து ஒரு ஹாலஜன் கூட சேர்ந்தால் அயானிக் ஹாலைட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் சோடியம் ஹாலைட் சோடியம் குளோரைட் சோடியம் புரோமைட் அது மாதிரி என்ன செய்யணும்னா ஃபாலோ ஃபார்ம் பண்ணும் தென் ஃப்ளேம் கலர் அண்ட் ஸ்பெக்ட்ரா இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் இந்த லெவன்த்தில் லெவன் லெவன்த்தில் தான் இப்போ நீங்கள் லேபில் பண்ணுவீங்க ஃப்ளேம் கலர் ஃப்ளேம் டெஸ்ட்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸில் ஒரு சால்ட் உங்கள் கிட்ட கொடுத்து அதில் என்ன கேட்டையான் இருக்குது என்ன ஆனையான் இருக்குன்னு நீங்கள் ப்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் கிட்ட சோடியம் குளோரைட் சால்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா சோடியம் இருக்குது குளோரின் இருக்குதுன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி சொல்லணும் அதில் அந்த மெட்டலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த சோடியம் இருக்கா பொட்டாசியம் இருக்கா அதில் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃப்ளேம் டெஸ்ட்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது இந்த அந்த நீங்கள் கொடுத்துருக்க சால்ட்டை கொஞ்சமாக கான்சென்ட்ரேட்டட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோடு நீங்கள் என்ன செய்யணும் மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிக்கணும் பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிட்டு அதை போய் ஒரு ஸ்பேச்சுலாவில் வச்சு நீங்கள் இந்த தீயில் காமிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு கலர் எரியும் கொடுத்துருக்க சால்ட் என்ன பண்ண போகிறீங்க கொடுத்துருக்க சால்ட்டை கொஞ்சமாக கான்சென்ட்ரேட்டட் அச்சியல் கொஞ்சமாக போட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிட்டு ஒரு ஸ்பேச்சுலான ஸ்பூன் மாதிரி இருக்கும் அதில் வச்சு அந்த சால்ட்டை போய் தீயில் காமிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வரும் அந்த கலர்ஸை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் இது இந்த மெட்டல் இருக்கு இந்த சால்ட்டில் இந்த மெட்டல் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அதான் வென் அல்கலி மெட்டல்ஸ் ஆர் மாய்ஸ்ட் மாய்ஷன்ட் வித் கான் ஹச்சிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட நம்ம கொஞ்சம் வச்சுட்டு ஹீட்டடான பிளாட்டினம் ஒயர் இன் ஃப்ளேம் ஃப்ளேம் வச்சு இந்த காமிக்கிறாங்க பார்த்திங்களா இந்த இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும் தீயில் கொண்டு போய் இதை காமிக்கணும் நம்மளோட சால்ட்டை வந்து இது மாதிரி காமிக்கணும் காமிக்கும்போது உங்களுக்கு கிரிம்சன் ரெட் கலர் வந்துச்சுன்னா அதாவது நீங்கள் அந்த ஃப்ளேமில் போய் வைக்கிறீங்க உங்கள் சால்ட்டை ஸோ ரெட் கலரில் இருந்துச்சு கிரிம்சன் ரெட்டில் இருந்துச்சுன்னா அது லித்தியம் சால்ட்டாக இருக்கும் தென் எல்லோ கலரில் உங்களுக்கு ஃப்ளேம் வந்துச்சுன்னா இங்கே காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் எல்லோ கலரில் நம்மளுக்கு வந்துச்சுன்னா சோடியம் சால்ட் அதில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு லைலாக் வைலட் கலரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் பொட்டாசியம் சால்ட் இந்த இடத்துல காமிச்சிருக்காங்களா பொட்டாசியம் சால்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் தென் ருபீடியம் அப்படின்னா ரெட்டிஷ் வைலட் கலர் கிடைக்கும் சீஷியம்னா ப்ளூ கலர் பட் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க பட் இப்போது ஒரு விஷயம் ஏன் இதில் கலர் வருது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்ல ஸோ இது கொஞ்சம் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி பேஸ்ட் ரொம்ப ஈஸி தான் ஹீட் இந்த ஃப்ளேம் எக்ஸைட்ஸ் த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் டு ஹையர் எனர்ஜி லெவல் அதாவது இப்போ சோடியம் பார்த்தீங்கன்னா சோடியமில் ஒரு எலக்ட்ரான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கும் த்ரீ எஸ் ஒன் கடைசி ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல இப்போ நான் வந்து ஹீட்டில் போய் இதை காமிக்கும்போது அந்த எலக்ட்ரான் என்ன செய்யும் ஹீட்டுங்கிறது ஒரு எனர்ஜி அப்போ நம்ம எனர்ஜி கொடுக்குறோம் அப்போது அந்த கடைசி இருக்க அந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அந்த எனர்ஜியை வாங்கிட்டு என்ன செய்யும்னா அதோட ஸ்டேட்டில் இருந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் ஏன்னா ஒரு இது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேட்னு ஒன்று இருக்குது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த சோடியமோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இங்கே இருக்குது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் நார்மலாக இருக்குது இப்படி இருக்கும் இப்போ நான் போய் எலக்ட் ஹீட் கொடுக்குறேன் ஹீட்டுங்கிறது எனர்ஜி எனர்ஜி கொடுக்குறேன் ஸோ எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யும் இது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்னா அதோட எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் நம்மளுக்கே இப்போது நம்ம சும்மா இருக்கும்போது அப்படியே அமைதியாக இருப்போம் ஒருத்தர் ஒரு நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியான செய்தி ஒரு எனர்ஜி கிடச்சிருச்சு இப்போ ஒரு மோட் ஒரு படிக்கவே தோணவே தோணாது ஒரு மோட்டிவேஷன் வீடியோ பார்த்தோம் நம்மளுக்கு எனர்ஜி கிடச்சிடும் அந்த உடனே படிக்க அப்படியே அப்படியே பறந்துக்கிட்டு போய் படிப்போம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு படிப்போம் திருப்பி என்ன செஞ்சிருவோம் அதே நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி தான் எலக்ட்ரான் எனர்ஜியை வாங்கிட்டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போகும் போயிட்டு என்ன செய்யும் ரொம்ப நேரம் அதால் அங்கே ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியாது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் திருப்பி கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் நம்ம எப்படி கொஞ்சம் நேரம் அந்த மோட்டிவேஷனில் படிச்சுட்டு திருப்பி அதே நம்ம நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடுவோமா அதே மாதிரி இது எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு என்ன செய்யும் திருப்பி கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்
so whose wavelength is visible uh, whose wavelength is in the visible region as shown in the table adavadhu endha wavelength la light absorb panudhu inga pathina 670 nanometer la lithium sodium undu 589.2 so idhu mari indha particular wavelength la adena seiyum it will absorb the energy seriya then ipo last vandutom idoda mudichikalam innum rendu slide da this idoda general trends ellame paathutom atomic radius eppadi irukum ionization enthal be எலக்ட்ரோனெகட்டிவிட்டி ஹைட்ரேஷன் இருந்தால் பி அதுக்கப்புறம் ஃப்ளேம் அஞ்சுமே பார்த்துட்டோம் ரொம்ப ஈஸியானது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்டிவ் பிஹேவியர் ஆஃப் லித்தியம் இந்த லித்தியம் வந்து ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் கரெக்டாக இப்போ நம்ம குரூப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே ஒரு குரூப்பில் இருக்க எலிமெண்ட்டு இப்போ லித்தியம் சோடியம் பொட்டாஷியம் ருபீடியம் சீஷியம் ஃப்ரான்சியம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நிறைய பேர் ஹைட்ரஜன் ஃபஸ்ட்டு குரூப் தானேன்னு கேட்பீங்க பட் அது ஃபஸ்ட்டு குரூப்பும் கிடையாது செவன்டீன்த் குரூப்பு கிடையாது அதை எங்கே வைக்கன்னு தெரியாமல் ஃபஸ்ட் குரூப்பில் வச்சுருக்காங்க அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு குரூப் மாதிரியும் இருக்கும் செவன்டீன்த் குரூப் மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ அது ஹைட்ரஜன் லெசனில் நம்ம டீட்டெயிலாக படிச்சிருப்போம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம இங்கே தெரிய வேணாம் பட் இட் இஸ் நாட் அ ஃபஸ்ட்டு குரூப் எலிமெண்ட் லித்தியம் தான் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் இந்த குரூப்பில் இருக்க ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டே லித்தியம் தான் சரியா அப்போ எப்போதுமே ஒரு குரூப்பில் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு குரூப் எப்படி நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்போம் வாட்ஸ்அப் குரூப் இல்லைங்க இந்த குரூப்பு இப்போ ஒரு குரூப்பை நம்ம அசைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னா அந்த குரூப்பில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கிட்டத்தட்ட சேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் அதாவது இப்போ லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சீஷியம் ஃப்ரான்சியம்னா இது எல்லாத்துக்குமே சேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓரளவு சேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறனால தான் இது எல்லாத்தையும் ஒரே குரூப்பில் நம்ம அசைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஆனால் இந்த ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் அது மட்டும் கொஞ்சம் அதிக பிரசங்கித்தனமாக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் காட்டும் அதான் டிஸ்டிங்டிவ் பிஹேவியர் டிஸ்டிங்டிவ் பிஹேவியர்னா டிஃப்ரெண்ட் பிஹேவியர் இருக்கும் இப்போ சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சீசியம் ஃப்ரான்சியம்லாம் ஒரு மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும்போது இந்த லித்தியம் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணும் அது எப்போதுமே ஃபஸ்ட் இருக்க எலிமெண்ட் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணும் அதுக்கு என்ன ரீசன் அண்ட் அது எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிஸ்டிங்டிவ் பிஹேவியர் ஆஃப் லித்தியம் ஐ ஆன் இஸ் டியூ டு த எக்ஸப்ஷனலி ஸ்மால் சைஸ் ஏன்னா ஃபஸ்ட் இருக்க எலிமெண்ட் ரொம்ப சின்ன சைஸில் இருக்கும் ஸோ அது ஒரு ரீசன் தென் ஹை போலரைசிங் பவர் ரொம்ப சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கனால அதுக்கு போலரைசிங் பவர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஹை ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி நம்ம பார்த்தோம் ஏன்னா அது ஹைட்ரேஷன் எனர்ஜி எதுக்கு அதிகம் லித்தியமுக்கு தான் அதிகம் அண்ட் நான் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் டிஆர்பிட்டால்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட் இருக்க எலிமெண்ட் எந்த எலிமெண்ட்டுக்குமே டிஆர்பிட்டாலே இருக்காது பட் நீங்கள் கீழே போக போக டிஆர்பிட்டால்ஸ் வேக்கன் டிஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து என்ன செய்யணும்னா இருக்கும் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்பிட்டால் எப்போ வரும் த்ரீ டிலேருந்து தான் டிஆர்பிட்டால் ஆரம்பமே வைக்கும் ஆரம்பிக்கிறதே அப்போ தான் லித்தியமோட பேலன்ஸ் எலக்ட்ரானே டூ எஸ் ஒன் ஸோ டூ எஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் டூ பி தான் இருக்கும் அதோட முடிஞ்சிடும் டூ டின்னு கிடையாது ஒன்று ஆனால் சோடியம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதோட வேலன்ஸ் அட்டம் த்ரீ டி த்ரீ எஸ் ஒன் அப்போ த்ரீ எஸ் ஒனுக்கு அப்புறம் த்ரீ பி இருக்கும் த்ரீ டி வரும் அப்போ டி ஆர்பிட்டால் எம்டிஆனாச்சும் அங்கே என்ன செய்யுது இருக்குது சோடியமில் பட் லித்தியமில் அந்த டிஆர் டி ஆர்பிட்டாலுங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை என்ன செய்யலாம் இல்லை ஏன்னா டூ பியோட நின்றும் லித்தியமுக்கு டூ டின்னு ஒன்று கிடையாது ஸோ நான் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் டி ஆர்பிட்டால்ஸும் இல்லாத ஒரு காரணம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ரீசன் ஸோ அப்போ ஏன் லித்தியம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுது மற்ற எலிமெண்ட்ஸை விட அந்த குரூப்பில் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா Exceptionally small size, high polarizing power, high hydration energy, non-availability of D-orbitals. இந்த நாலு ரீசன்னால தான் அந்த லித்தியம் வந்து அந்த குரூப்பில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நினைச்சு இது பிஹேவ் பண்ணுது இப்போ என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் பிஹேவியர் அதை காட்டும் இந்த சைடு கொடுத்துருக்கிறது லித்தியமோட ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே அதர் எலிமெண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சீசியம் ஃப்ரான்சியம் இந்த அஞ்சுமே எப்படி இருக்கும் சேமாக இருக்கும் லித்தியம் மட்டும் என்ன செய்யும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணும் ஸோ லித்தியம் பாருங்கள் ஹார்ட் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஸோ ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் இப்போ சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம்னா ஓரளவு சாஃப்டாக இருக்கும் ஆனால் லித்தியம் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் மெல்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் பாயிலிங் பாயிண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் மற்ற எலிமெண்ட்ஸ் இங்கே அதர் எலிமெண்ட்ஸ்னு குறிக்கிறது எதா யாரெல்லாம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சீஷியம் ஃப்ரான்சியம் இவங்கள தான் குறிக்குது ஸோ மற்றவங்கலாம் சாஃப்டாக இருப்பாங்க மெல்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் கம்மியாக இருக்
பட் இந்த பெராக்சைடு இந்த ஹையர் ஆக்சைட்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக அதை செய்யும் அது ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ ஈஸியாக ரியாக்ட் ஆகாது அதான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே மற்ற எலிமெண்ட்ஸ்லாம் ஓரளவு அந்த குரூப்பில் இருக்க மற்ற எலிமெண்ட்ஸ்லாம் ஓரளவு நல்லா ரியாக்ட் ஆகும் லித்தியம் வந்து என்ன ஆகும்னா இட் ரியாக்ட் வித் நைட்ரஜன் டு கிவ் லித்தியம் நைட்ரைடு லித்தியம் வந்து நைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா லித்தியம் நைட்ரைடு ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஃபார்மில் எப்படி எழுதணும் லித்தியம் வந்து ப்ளஸ் ஒன் சார்ஜ் நைட்ரஜன் வந்து மைனஸ் த்ரீ சார்ஜ் ஸோ ரெண்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா லித்தியம்க்கு கீழே த்ரீ வந்துடும் நைட்ரஜன் கீழே ஒன் வந்துடும் ஸோ எல்ஐ த்ரீ என் வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் பட் இந்த நைட்ரஜன் கூட மற்ற எந்த எலிமெண்ட்ஸுமே ரியாக்ட் ஆகாது பொட்டாசியம் சோடியம் ருபீடியம் சீஷியம் இது எதுவுமே நைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகாது ஆனால் லித்தியம் மட்டும் என்ன ஆகும் ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பிஹேவியர் ரியாக்ட்ஸ் வித் புரோமின் ஸ்லோலி புரோமின் கூட அந்தளவுக்கு ரொம்ப இதாக ரியாக்ட் ஆகாது ரொம்ப மெதுவாக ரியாக்ட் ஆகும் லித்தியம் அப்போ ஆப்போசிட் என்னது இவங்க நல்லா ரியாக்ட் ஆவாங்க மற்றவங்க ரியாக்ட் வைலண்ட்லி ரொம்ப அப்படியே பயங்கரமாக ரியாக்ட் ஆவாங்க தான் வைலண்ட்லி அண்ட் லித்தியம் ரியாக்ட்ஸ் டேரக்ட்லி வித் கார்பன் டு ஃபார்ம் அயானிக் கார்பைட்ஸ் கார்பன் கூட டேரக்டாக நாகு ரியாக்ட் ஆகும் லித்தியம் ஆனால் இவங்க என்ன செய்வாங்க டு நாட் ரியாக்ட் கார்பன் டேரக்ட்லி பட் கேன் ரியாக்ட் வித் கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ் கார்பன் கூட டேரக்டாக ரியாக்ட் ஆக முடியாது மற்ற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம்லாம் ஆனால் கார்பனோட ஏதோ ஒரு காம்பவுண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தீன் எத்திலின் கூட ரியாக்ட் ஆகுது பட் லித்தியம் கார்பன் கூட டேரக்டாக என்ன செய்ய முடியும் ரியாக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பிஹேவியர் தென் லித்தியம் நைட்ரேட் டீ கம்போசஸ் டு கிவ் ஆக்சைடு லித்தியம் நைட்ரேட்டை லித்தியம் நைட்ரேட்டை நீங்கள் டீ கம்போஸ் ஹீட் பண்ணி டீ கம்போஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சைடு கிடைக்கும் லித்தியம் ஆக்சைடு கிடைக்கும் ஆனால் மற்ற எந்த எலிமெண்ட்டோட நைட்ரைட்டை நீங்கள் எடுத்து டீ கம்போஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா சரி மற்ற எலிமெண்ட்டோட நைட்ரேட்ஸை நீங்கள் டீ கம்போஸ் பண்ணால் நைட்ரைட்ஸ் கிடைக்கும் அதாவது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நைட்ரேட் அப்படின்னா என்ஓ த்ரீ அதை டீ கம்போஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கிது நைட்ரைட் ஐடிஇ நைட்ரைட் அப்படின்னா என்ஓ டூ கிடைக்கிது லித்தியம் நைட்ரேட் எல்ஐ என்ஓ த்ரீயை நீங்கள் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா ஆக்சைடு கிடைக்கும் ஆனால் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சீஷியம் அதோட நைட்ரேட்ஸ் கே என்ஓ த்ரீ என்ஏ என்ஓ த்ரீ இதோட நைட்ரேட்டெல்லாம் நீங்கள் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நைட்ரைட் கிடைக்கும் என்ஓ டூ கிடைக்கும் சரியா இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பிஹேவியர் ஸோ இதுதான் லித்தியமுக்கும் மற்ற எலிமெண்ட்ஸ்க்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் இதுவும் ஒரு இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டிஸ்டிங்டிவ் பிஹேவியர் ஆஃப் நைட் நை லித்தியம் வந்து த்ரீ மார்க்கு அதே மாதிரி சிமிலாரிட்டிஸ் பிட்வீன் லித்தியம் அண்ட் மெக்னீஷியமும் த்ரீ மார்க்கு அதாவது இப்போ லித்தியம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டோம் யாரோட டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் ஆகுது மற்ற எலிமெண்ட்ஸ் அந்த குரூப்பில் இருக்க மற்ற எலிமெண்ட்ஸோட ஆனால் இந்த லித்தியம் என்ன செய்யணும்னா மெக்னீஷியம் கூட சில சிமிலாரிட்டிஸ் காமிக்கும் மெக்னீஷியம் ஆக்சுவலி அவங்க குரூப்பே கிடையாது ஆனால் அவங்க குரூப்பில் இல்லாத ஒருத்தர் கூட என்ன செய்கிறாங்க ப்ராப்பர்ட்டி ஓரளவு சேமாக இருக்குது அது எப்படிடா எப்படி இருக்கா அப்படிங்க எப்படின்னா அது மாதிரி தான் ஆக்சுவலி லித்தியம் அந்த குரூப்பில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் கூட தான் சிமிலாரிட்டிஸாக காமிக்கணும் ஆனால் இந்த லித்தியம் யார் கூட சிமிலாரிட்டி காமிக்கிறாங்க மெக்னீஷியம் கூட ஆக்சுவலி பெர்லியம் இப்படி இருக்கும் மெக்னீஷியம் இங்கே இருக்கும் லித்தியம் கீழே சோடியம் ஸோ இந்த லித்தியமுக்கும் மெக்னீஷியமுக்கும் எப்படி இருக்குது சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்களா இது வந்து ரெண்டு கிராஸாக இருக்கா இப்படி ஒரு காம் ஒரு எலிமெண்ட்ஸ்க்கு சிமிலாரிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி லித்தியம் மெக்னீஷியம் கிராஸாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ்க்கு சிமிலாரிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப் ஏன்னா அது டயக்னல் தானே மேட்ரிக்ஸில் டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ்னு படிச்சிருப்போம் இந்த மாதிரி ஒரே டயக்னல் ஒரே கிராஸில் வரதெல்லாம் ஒரு டயக்னல்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி இங்கே லித்தியம் மெக்னீஷியம் ஒரு கிராஸாக இருக்கா அப்போ இது வந்து சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸாக காமிக்கிறனால இதுக்கு பேர் என்னது டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ எப்படி லித்தியமுக்கும் மெக்னீஷியமுக்கும் சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்குன்னு போத் லித்தியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் ஆர் ஹார்டர் தேன் த அதர் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த ரெஸ்பெக்டிவ் குரூப்ஸ் மற்ற அதாவது இப்போ லித்தியம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த குரூப்பில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸை விட ஹார்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி மெக்னீஷியம் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அந்த குரூப்பில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸோட மெக்னீஷியமும் ஹார்டாக இருக்கும் அப்போ லித்தியமும் மெக்னீஷியமும் ஹார்டாக இருக்கும் மற்ற எலிமெண்ட்ஸை விட இது ஒரு அவங்களோட சிமிலாரிட்டி ஒத்து போகிற ஒரு ஒற்றுமை சிமிலாரிட்டிஸ்ங்கிறது ஒற்றுமை லித்தியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் ரியாக்ட் ஸ்லோலி வித் வாட்டர் லித்தியம்
நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் லித்தியம் வந்து நைட்ரேட் ஃபார்ம் பண்ணும் நைட்ரஜன் கூட சேர்ந்து அதே மாதிரி மெக்னீஷியமும் நைட்ரேட் என்ன செய்யும் ஃபார்ம் பண்ணும் பை டேரக்ட் காம்பினேஷன் வித் நைட்ரஜன் இந்த லித்தியமையும் மெக்னீஷியமும் நீங்கள் நைட்ரஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ண விட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே நைட்ரேட்டை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இது வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்க ஒரு ஒற்றுமை தென் தே டு நாட் கிவ் எனி சூப்பர் ஆக்சைட்ஸ் அண்ட் ஒன்லி ஃபார்ம் ஆக்சைட்ஸ் இந்த லித்தியமும் சரி இந்த மெக்னீஷியமும் சரி சூப்பர் ஆக்சைட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணாது சூப்பர் ஆக்சைட்ஸ் தான் என்னென்னு அவங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சூப்பர் ஆக்சைட்ஸுங்கிறது இது மாதிரி எல்ஐஓ டூ எம்ஜிஓ டூ இது மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறது தான் சூப்பர் ஆக்சைட்ஸ் இது மாதிரி இது ஃபார்ம் பண்ணாது எல்ஐ டூ ஓ எம்ஜிஓன்னு நார்மல் ஆக்சைட்ஸை மட்டும்தான் இது ஃபார்ம் பண்ணும் அப்போ இது ரெண்டும் அவங்களுக்கு இருக்க ஒரு ஒற்றுமை இந்த கார்பனேட்ஸ் ஆஃப் லித்தியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் லித்தியம் கார்பனேட்டும் சரி மெக்னீஷியம் கார்பனேட்டும் சரி கார்பனேட்னா சிஓ த்ரீ குரூப் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கார்பனேட் ஹைட்ரா ஆக்சைட் இந்த குரூப்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இன்னார்கானிக் நிறையா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் இட் டீ கம்போசஸ் அப்பான் ஹீட்டிங் டு ஃபார்ம் தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆக்சைட்ஸ் அண்ட் கார் கார்பன் டை ஆக்சைட் எப்போதுமே ஒரு கார்பனேட் குரூப்பை நீங்கள் வந்து ஹீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் கிடச்சிரும் அதே மாதிரி தான் மெக்னீஷியம் கார்பனேட்டும் நீங்கள் ஹீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைட் கிடைக்கும் இது கூட என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னா அவங்க ஆக்சைட்ஸ் லித்தியம் வந்து லித்தியம் ஆக்சைட் ஃபார்ம் பண்ணும் எல் எல்ஐ டூ ஓ மெக்னீஷியம் வந்து மெக்னீஷியம் ஆக்சைடை ஃபார்ம் பண்ணும் எம்ஜிஓ அப்போது இந்த கார்பனேட்ஸ் எல்லாம் ஹீட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது ஆக்சைட் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் மெக்னீஷியமோட கார்பனேட்டை ஹீட் பண்ணும்போதும் ஆக்சைட் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் கிடைக்குது அப்போது இது ரெண்டும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இருக்கிற ஒரு சிமிலாரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லித்தியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் டு நாட் ஃபார்ம் பை கார்பனேட்ஸ் லித்தியம் மெக்னீஷியம் என்ன செய்யாது பை கார்பனேட் ஃபார்ம் பண்ணாது கார்பனேட்ஸ்னா சிஓ த்ரீ பை கார்பனேட்னா ஹச் சிஓ த்ரீ இப்போ சோடியம் பார்த்தீங்கன்னா என்ஏ ஹச் சிஓ த்ரீ பை கார்பனேட் ஃபார்ம் பண்ணும் பட் இந்த லித்தியம் மெக்னீஷியம் பை கார்பனேட் ஃபார்ம் பண்ணாது நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் சிமிலாரிட்டி என்ன ரெண்டு பேருக்கு இருக்க ஒற்றுமை என்ன போத் லித்தியம் குளோரைடு அண்ட் மெக்னீஷியம் குளோரைடு ஆர் சாலிபிளின் எத்தனால் அண்ட் டெலிக் டெலிக் வசன்ட் தே கிறிஸ்டலைஸ் ஃப்ரம் அக்வாஸ் சொல்யூஷன் ஆஸ் ஹைட்ரைட்ஸ் தட் இஸ் லித்தியம் குளோரைடு ஹைட்ரைடாகவும் மெக்னீஷியம் குளோரைடு ஹைட்ரைடாகவும் என்னாகும் அப்படின்னா அக்வாஸ் சொல்யூஷன் வந்து இதாகும் அதாவது இந்த லித்தியம் குளோரைடு மெக்னீஷியம் குளோரைடு ரெண்டுமே எத்தனை நாள் என்னாகும் அப்படின்னா கரையும் அண்ட் அதை திருப்பி நீங்கள் கிறிஸ்டலைஸ் பண்ணீங்க அக்வாஸ் சொல்யூஷன் கிறிஸ்டலைஸ்னு ஆனது கரைச்சிட்டு திருப்பி அதை வந்து நம்ம சால்ட்டாக அந்த கண்ணாடி கண்ணாடியாக வரும் அதான் கிறிஸ்டலைஸ் கரைக்கிறதுக்கு பேர் என்னது சாலிபிலிட்டி அதை கரைஞ்சதை திருப்பி நம்ம வந்து கிறிஸ்டலாக மாற்றுவோம் அப்படியே சால்ட்டாக வரும் அதுக்கு பேர் தான் கிறிஸ்டலைசேஷன் ஸோ அப்போ அது வந்து சா எத்தனால நல்லா கரைஞ்சிரும் ரெண்டுமே திருப்பி கிறிஸ்டலைஸ் ஆகும்போது ரெண்டுமே ஹைட்ரேட்ஸாக கிறிஸ்டலைஸ் ஆகும் ஹைட்ரேட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு நிமிஷம் ஹைட்ரேட் அப்படிங்கிறது வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இந்த மாதிரி வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை தான் நம்ம ஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது மெ லித்தியமும் மெக்னீஷியமும் எப்படி ஒரே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸை காமிக்குது அப்படிங்கிறத இங்கே நம்ம பார்த்தோம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் படிச்சுக்கோங்க தென் டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ தான் சொன்னேன் லித்தியமும் மெக்னீஷியமும் கிராஸாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கிராஸாக இருக்க ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ்க்கு ப்ராப்பர்ட்டி சேமாக இருக்கும் அதுதான் டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப் த சிமிலாரிட்டி பிட்வீன் த ஃபஸ்ட்டு மெம்பர் ஆஃப் குரூப் ஒன் ஃபஸ்ட்டு மெம்பர் ஆஃப் குரூப் ஒன் வந்து லித்தியம் அண்ட் டயக்னலி பிளேஸ்டு செகண்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் குரூப் டூ அதான் மெக்னீஷியம் ஸோ ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் லித்தியம் செகண்ட் எலிமெண்ட் மெக்னீஷியம் ரெண்டும் டயக்னலாக பிளேஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் சிமிலாரிட்டி சிமிலாரிட்டினா சேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஒற்றுமைகள் இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப் ஏன் இது டயக்னல் ரிலேஷன்ஷிப்பை காட்டணும் ஏன் இது வந்து ஒரே ப்ராப்பர்ட்டியை காமிக்கணும் ஏன்னா இது ஒரு குரூப்பில் இருக்குது இது ஒரு குரூப்பில் இருக்குது லித்தியம் மெக்னீஷியம் ஆனால் இது ரெண்டுக்கும் ப்ராப்பர்ட்டி ஏன் சிமிலராக இருக்கணும் இட் இஸ் டியூ டு சிம்லர் சைஸ் லித்தியமோட சைஸும் சரி மெக்னீஷியமோட சைஸும் கிட்டத்தட்ட சேம் தான் இங்கேயும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இங்கேயும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் தான் அண்ட் கம்பேரபிள் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டிஸ் வேல்யூ லித்தியமுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ மெக்னீஷியமுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஸோ கிட்டத்தட்ட சேம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ சைஸும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி சேமாக இருக்கிறனால தான் லித்தியமுக்கும் மெக்னீஷியமுக்கும் சேம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது சரியா ஸோ இது இது இப்பயே அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இது எவ்வளோ தீரி பே
நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் அதோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மற்ற எலிமெண்ட்ஸ் கூட அது எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது அதோட காம்பவுண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தென் இன்னும் ஒரு லெக்சர் இருக்கும் மூணு லெக்சர் இந்த குரூப் ஒன்றுக்கு குரூப் டூக்கு மூணு லெக்சர் ஸோ டோட்டலாக ஆறு லெக்சர் ஆறு நாளில் இந்த லெசனை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர்கானிக் லெசன் நம்ம போவோம் ஸோ புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் போடுங்க ஸோ தட் எனக்கும் இன்னும் வீடியோ எடுக்கணும் ஒரு மோட்டிவேட் ஆகும் ஸோ ஃபுல்லாக பார்த்து புரிஞ்சவங்களுக்கு லைக் போடுங்க ஸோ தட் எனக்கும் தெரியும் எத்தனை பேர் ஃபுல்லாக பார்க்குறீங்க ஃபாலோ பண்ணுற